வணக்கம் பொதிகை செய்திகளுக்காக சோஃபியா தலைப்புச் செய்திகள் கொரோனா வைரஸ் தொற்று பிரச்சினை ஹோலி கொண்டாட்டங்களில் பங்கேற்கப் போவதில்லை குடியரசுத் தலைவர் ராம்நாத் கோவிந்த் பிரதமர் நரேந்திர மோடி அறிவிப்பு கொரோனா வைரஸ் பாதிப்பை கட்டுப்படுத்துவது குறித்து பிரதமர் நரேந்திர மோடி தலைமையில் மத்திய அமைச்சரவை ஆலோசனை நாட்டில் இருபத்தி எட்டு பேருக்கு நோய் தொற்று இருப்பதாக அமைச்சர் ஹர்ஷ்வர்தன் தகவல் பத்து பொதுத்துறை வங்கிகளை நான்கு வங்கிகளாக ஒருங்கிணைக்க முடிவு மத்திய அமைச்சரவை கூட்டத்தில் ஒப்புதல் தில்லி கலவர பிரச்சினையால் நாடாளுமன்றத்தில் இன்றும் அமளி இரு அவைகளும் மூன்றாவது நாளாக ஒத்திவைப்பு ஸ்ரீஹரிகோட்டாவிலிருந்து ஜி எஸ் எல் வி ராக்கெட் மூலம் ஜி சாட் செயற்கைக்கோளை நாளை விண்ணில் செலுத்துவது ஒத்திவைப்பு இஸ்ரோ அறிவிப்பு கிருஷ்ணகிரியில் புதிய அரசு மருத்துவக் கல்லூரி முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி அடிக்கல் நாட்டினார் இலங்கையிலிருந்து மண்டபம் வழியாக கடத்தி வரப்பட்ட பதினைந்து கிலோ தங்கம் பறிமுதல் கடலோர காவல்படை அதிரடி நடவடிக்கை விரிவான செய்திகள் கோவிட் பத்தொன்பது வைரஸ் பிரச்சினையால் ஹோலி பண்டிகை கொண்டாட்டங்களில் பங்கேற்பதை குடியரசுத் தலைவர் ராம்நாத் கோவிந்தும் பிரதமர் நரேந்திர மோடியும் தவிர்க்கப் போவதாக அறிவித்துள்ளனர் மேலும் குடியரசுத் தலைவர் மாளிகையில் ஹோலி கொண்டாட்டங்கள் ரத்து செய்யப்பட்டுள்ளன கோவிட் பத்தொன்பது வைரஸ் தொற்று இந்தியாவில் ஒரு சிலருக்கு பரவியுள்ளது இருபத்தி எட்டு பேர் நோய் அறிகுறியுடன் மருத்துவமனையில் தீவிர கண்காணிப்பில் சிகிச்சை பெற்று வருகின்றனர் இந்த நோய் பரவுவதை கட்டுப்படுத்துவது குறித்து பிரதமர் நரேந்திர மோடி மத்திய அமைச்சரவை கூட்டத்தை கூட்டி இன்று காலை ஆலோசனை நடத்தினார் கூட்டத்திற்கு பிறகு அவர் வெளியிட்ட டுவிட்டர் பதிவில் கொரோனா வைரஸ் பரவுவதை தவிர்ப்பதற்காக பெருமளவில் மக்கள் கூடுவதை தவிர்க்குமாறு உலகெங்கிலும் உள்ள நிபுணர்கள் அறிவுறுத்தியுள்ளதால் இந்த ஆண்டு ஹோலி பண்டிகை நிகழ்ச்சியில் பங்கேற்பதில்லை என முடிவு செய்திருப்பதாக தெரிவித்துள்ளார் கோவிட் வைரஸ் பரவாமல் இருக்க உரிய நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளப்பட்டு உள்ளதாகவும் இதனால் மக்கள் அச்சமடைய தேவையில்லை என்றும் அவர் கேட்டுக் கொண்டுள்ளார் இதேபோன்று குடியரசுத் தலைவர் ராம்நாத் கோவிந்தும் கோவிட் பத்தொன்பது வைரஸ் பிரச்சினையால் ஹோலி கொண்டாட்டங்களை ரத்து செய்வதாக அறிவித்துள்ளார் குடியரசுத் தலைவர் மாளிகையில் ஹோலி நிகழ்ச்சிகள் அனைத்தும் ரத்து செய்யப்பட்டிருப்பதாக குடியரசுத் தலைவர் மாளிகை செய்திக்குறிப்பு தெரிவிக்கிறது இதுபோன்று மத்திய உள்துறை அமைச்சர் அமித்ஷாவும் ஹோலி கொண்டாட்டங்களில் கலந்து கொள்ளப் போவதில்லை என்று அறிவுறுத்தியிருக்கிறார் இதனால் தில்லியில் இந்த ஆண்டு ஹோலி கொண்டாட்டங்கள் களையிலிருந்து காணப்படும் நிலை உருவாகியிருக்கிறது இந்தியாவில் கொரோனா வைரஸ் தொற்றால் இருபத்தி எட்டு பேர் பாதிக்கப்பட்டுள்ளதாக மத்திய சுகாதாரத்துறை அமைச்சர் ஹர்ஷ்வர்தன் தெரிவித்துள்ளார் இந்த பிரச்சினை குறித்து பிரதமர் அலுவலகம் நேரடி ஆலோசனை நடத்தியுள்ளது சீனாவில் பரவிய கொரோனா வைரஸ் இன்று உலக அளவில் பெரும் அச்சுறுத்தலாக மாறியுள்ளது இந்தியாவிலும் இதன் தாக்கம் மெல்ல தொடங்கியுள்ளது தில்லி மற்றும் தெலுங்கானாவில் இரண்டு பேருக்கு நோய் தொற்று இருப்பது உறுதி செய்யப்பட்ட நிலையில் இவர்களோடு தொடர்புடைய மேலும் சிலருக்கு நோய் பரவியிருக்கிறது இது தவிர இந்தியாவிற்கு சுற்றுப்பயணம் வந்த இத்தாலி சுற்றுலா பயணிகள் பதினாறு பேருக்கும் கொரோனா பாதிப்பு இருப்பது உறுதிப்படுத்தப்பட்டிருக்கிறது இவர்களையும் சேர்த்து இந்தியாவில் கோவிட் பத்தொன்பது வைரஸ் தாக்கிய நோயாளிகளின் எண்ணிக்கை இருபத்தி எட்டாக உயர்ந்துள்ளது பிரச்சினையின் தீவிரத்தை உணர்ந்துள்ள மத்திய அரசு உடனடி நோய் தடுப்பு நடவடிக்கைகளை மேற்கொண்டுள்ளது பிரதமரின் முதன்மை செயலாளர் பி கே மிஸ்ரா தலைமையில் அமைச்சகங்களுக்கு இடையிலான ஆய்வுக் கூட்டம் தில்லியில் இன்று நடைபெற்றது அப்போது மிகப்பெரிய மக்கள் தொகை கொண்ட இந்தியாவில் நோய் பரவுவதை தடுக்க மக்களிடையே விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்துவது என்றும் வைரஸ் பாதிக்கும் வாய்ப்புள்ள பகுதிகளை கண்டறிந்து மருத்துவ வசதிகளை மேம்படுத்துவது குறித்தும் விவாதிக்கப்பட்டது இதைத் தொடர்ந்து இந்தியாவில் கொரோனா வைரஸ் பாதிப்பை கட்டுப்படுத்த தேவையான நடவடிக்கைகள் குறித்து மத்திய அமைச்சர் ஹர்ஷ்வர்தன் தில்லியில் இன்று உயரதிகாரிகளுடன் முக்கிய ஆலோசனை நடத்தினார் இன்றைய ஆலோசனைக்குப் பிறகு செய்தியாளர்களை சந்தித்த அமைச்சர் ஹர்ஷ்வர்தன் இந்தியாவில் மொத்தம் இருபத்தி எட்டு பேருக்கு கொரோனா வைரஸ் பாதிப்பு இருப்பது உறுதிப்படுத்தப்பட்டிருப்பதாக தெரிவித்தாா் 
तीन लोग केरल में आए थे ठीक हो गए करके जिसने अपने छह रिश्तेदारों को इन्फेक्ट करा एक इटालियन ग्रुप जो ट्रैवलिंग के लिए भारत में आया था उस ग्रुप के जो है 16 इटालियन और उसको जो चला रहा था ड्राइवर एक इंडियन वो इन्फेक्ट हुआ उस ग्रुप के अंदर जो है तो दैट इज द एग्जैक्ट नंबर राइट नाउ இதற்கிடையே வெளிநாடுகளில் வாழும் இந்தியர்கள் பதினேழு பேருக்கு கொரோனா வைரஸ் இருப்பது உறுதிப்படுத்தப்பட்டிருப்பதாக வெளியுறவு அமைச்சகம் தெரிவித்துள்ளது இது தொடர்பாக மக்களவையில் வெளியுறவு இணையமைச்சர் முரளிதரன் அளித்த பதிலில் ஜப்பானில் நிறுத்தி வைக்கப்பட்டிருந்த டைமண்ட் பிரின்சஸ் கப்பலில் இருந்த இந்தியர்களில் பதினாறு பேருக்கு நோய் தொற்று இருந்ததாக தெரிவித்தார் மேலும் ஒருவர் ஐக்கிய அரபு எமிரேட்டில் நோயால் பாதிக்கப்பட்டிருப்பதாக கூறினார் இதனிடையே கொரோனா வைரஸை கட்டுப்படுத்த பொதுமக்கள் பின்பற்ற வேண்டிய அறிவுரைகளை மத்திய சுகாதாரம் மற்றும் குடும்பநலத்துறை அமைச்சகம் வெளியிட்டுள்ளது கொரோனா வைரஸ் பரவாமல் தடுக்க தனிநபர் சுகாதாரத்தை பராமரிக்க வேண்டும் கைகளை அடிக்கடி சோப்பு போட்டு கழுவ வேண்டும் இருமல் அல்லது தும்மல் வரும்போது வாயை மூடிக்கொள்ள வேண்டும் கைகள் அழுக்காக காணப்பட்டால் சோப்பு போட்டு ஓடும் தண்ணீரில் கழுவ வேண்டும் கைகளில் அழுக்கு தென்பட்டால் ஆல்கஹால் கலந்த கை கழுவும் சாதனம் அல்லது சோப்பு போட்டு கைகளை சுத்தப்படுத்த வேண்டும் உபயோகிக்கப்பட்ட காகித கைக்குட்டைகளை உடனடியாக குப்பை தொட்டியில் போட வேண்டும் உடல் சோர்வாக காணப்பட்டால் மருத்துவரை உடனடியாக அணுக வேண்டும் ஆகியவற்றை பொதுமக்கள் பின்பற்ற வேண்டும் என்று தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது இதேபோல் பொதுமக்கள் தவிர்க்க வேண்டிய சில செயல்களும் அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளன இதன்படி இருமல் மற்றும் காய்ச்சல் இருப்பவர்கள் மற்றவர்களுடன் சகஜமாக பழகுதல் கூடாது பொது இடங்களில் எச்சில் துப்பக்கூடாது விலங்குகள் அல்லது சமைக்கப்படாத மாமிசத்தை தொடக்கூடாது என்று அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது மேலும் கொரோனா வைரஸ் தொடர்பான அறிகுறிகள் தென்பட்டால் உடனடியாக தொடர்பு கொள்ள இருபத்தி நான்கு மணி நேரமும் இயங்கும் மத்திய சுகாதார அமைச்சகத்தின் கட்டுப்பாட்டு அறையின் தொலைபேசி எண்ணும் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது இதன்படி ஒன்பது ஒன்று 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 இரண்டு மூன்று ஒன்பது ஏழு எட்டு பூஜ்ஜியம் நான்கு ஆறு ஆகிய தொலைபேசி எண்ணை தொடர்பு கொண்டு பொதுமக்கள் தகவல்களை தெரிவிக்கலாம் இதேபோல் என் சிஓவி இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது அட் ஜிமெயில் டாட் காம் என்ற மின்னஞ்சல் முகவரியிலும் பொதுமக்கள் தொடர்பு கொள்ளலாம் என்று தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது ஏர் இந்தியா நிறுவனத்தில் வெளிநாடு வாழ் இந்தியர்கள் நூறு சதவீதம் முதலீடு செய்ய மத்திய அமைச்சரவை ஒப்புதல் அளித்திருக்கிறது விமான போக்குவரத்து துறையில் வெளிநாடு வாழ் இந்தியர்களின் முதலீடு அதாவது அந்நிய நேரடி முதலீடு மூலம் அனுமதி பெறாமல் நாற்பத்தி ஒன்பது சதவீதம் இருக்கலாம் என்றும் அதற்கு அதிகமான தொகை முதலீட்டிற்கு அரசு அனுமதி பெற வேண்டும் என்றும் விதிகள் உள்ளன தற்போது ஏர் இந்தியா நிறுவனத்தில் வெளிநாடு வாழ் இந்தியர்கள் முதலீடு செய்ய இந்த வரம்பு தடையாக இருப்பதால் அதை ஐம்பது சதவீதத்திலிருந்து நூறு சதவீதமாக உயர்த்த மத்திய அமைச்சரவை இன்று ஒப்புதல் அளித்திருக்கிறது இதனை தில்லியில் செய்தியாளர்களிடம் தெரிவித்த மத்திய அமைச்சர் பிரகாஷ் ஜவ்டேகர் இதன் மூலம் வெளிநாட்டு இந்தியர்களும் எளிதாக இத்துறையில் முதலீடு செய்யலாம் என்றார் கொரோனா பாதிப்பு குறித்தும் இன்றைய அமைச்சரவைக் கூட்டத்தில் விவாதிக்கப்பட்டதாக கூறிய ஜவ்டேகர் கோவிட் வைரஸை கண்டுபிடிக்க மேலும் பதினைந்து ஆய்வகங்கள் தொடங்க அனுமதி அளிக்கப்பட்டிருக்கிறது என்றார் to tackle the situation so prime minister himself is monitoring the situation every day he spends time to do that cabinet secretary and concerned officials meet every day they do video conferencing with where all state governments every day the health minister has just concluded his press conference so he is also active going and visiting the field as you know manesar we in manesar the facility was created for isolation இந்தியா கோட்டை டெல்வாயர் குடியரசுக்கு இடையே சுகாதாரத்துறையில் ஒத்துழைப்பிற்கான புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தத்திற்கும் அமைச்சரவை கூட்டத்தில் ஒப்புதல் அளிக்கப்பட்டதாக அவர் மேலும் தெரிவித்தார் பத்து பொதுத்துறை வங்கிகளை இணைத்து நான்கு வங்கிகளாக இயக்கும் முடிவிற்கு மத்திய அமைச்சரவை ஒப்புதல் அளித்துள்ளது தில்லியில் பிரதமர் நரேந்திரமோடி தலைமையில் மத்திய அமைச்சரவை கூட்டம் இன்று காலை நடைபெற்றது இதில் எடுக்கப்பட்ட முடிவுகள் குறித்து இன்று பிற்பகல் தில்லியில் செய்தியாளர்களிடம் மத்திய நிதியமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன் விளக்கினார் ஓரியன்டல் பேங்க் ஆப் காமர்ஸ் யுனைடெட் வங்கி ஆகியவை பஞ்சாப் நேஷனல் வங்கியுடன் இணைக்கப்படும் என்றார் சிண்டிகேட் பேங்க் கனரா வங்கியுடனும் ஆந்திரா பேங்க் கார்பரேஷன் வங்கி ஆகியவை யூனியன் பேங்க் ஆப் இந்தியாவுடனும் அலகாபாத் வங்கி இந்தியன் வங்கியுடனும் இணைக்கப்படும் என்று அமைச்சர் கூறினார் 
இந்த நடவடிக்கை மூலம் இனி ஏழு பொதுத்துறை வங்கிகள் பெரிய அமைப்பாக செயல்படும் என்று குறிப்பிட்ட நிர்மலா சீதாராமன் தற்போதுள்ள போட்டி சூழ்நிலையில் இதுபோன்ற வங்கிகள் இணைப்பு நடவடிக்கை அவற்றின் செயல்பாட்டிற்கு பெரிதும் உதவும் என்றார் இதுபோன்ற கம்பெனிகள் திருத்த சட்டத்தில் எழுபத்தி இரண்டு திருத்தங்களை மேற்கொள்ள மத்திய அமைச்சரவை ஒப்புதல் அளித்திருப்பதாகவும் கூறிய நிர்மலா சீதாராமன் இதன் மூலம் நிறுவனங்கள் எளிதாக தொழில் செய்ய வசதிகள் ஏற்படுத்தி கொடுக்கப்படும் என்றார் compoundable offenses of which 23 will get recategorized and they will be dealt with an in-house adjudicator டெல்லி வன்முறை சம்பவ பிரச்சினை நாடாளுமன்றத்தில் இன்று மீண்டும் எதிரொலித்ததால் இரு அவைகளும் நாள் முழுவதும் ஒத்தி வைக்கப்பட்டன மாநிலங்களவை இன்று காலை கூடியதும் காங்கிரஸ் உள்ளிட்ட எதிர்க்கட்சிகள் தில்லி கலவரம் குறித்து விவாதிப்பதற்காக தாங்கள் கொடுத்துள்ள நோட்டீஸ் குறித்து அவைத்தலைவர் வெங்கையா நாயுடுவிடம் விளக்கம் கேட்டனர் அப்போது ஹோலி பண்டிகை முடிந்த பிறகே விவாதத்தை அனுமதிக்க முடியும் என்று வெங்கையா நாயுடு திட்டவட்டமாக தெரிவித்தார் அவைத்தலைவரின் முடிவுக்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்து எதிர்க்கட்சி உறுப்பினர்கள் அவையின் மையப்பகுதியில் கூடி முழக்கங்களை எழுப்பினர் இதனால் ஏற்பட்ட கூச்சல் குழப்பத்தை அடுத்து மாநிலங்களவை நாளை காலை வரை ஒத்திவைக்கப்பட்டது மக்களவையிலும் தில்லி விவகாரம் எதிரொலித்தது அவை கூடியவுடன் கேள்வி நேரத்தை ஒத்திவைத்துவிட்டு இந்த பிரச்சினையை விவாதித்ததற்கு எடுத்துக் கொள்ள வேண்டும் என்று வற்புறுத்தி எதிர்க்கட்சிகள் கோஷங்களை எழுப்பின ஆனால் ஹோலி பண்டிகை முடிந்த பிறகு முழுமையான விவாதத்திற்கு தயார் என நாடாளுமன்ற விவகாரத்துறை அமைச்சர் பிரகலாத் ஜோஷி கூறினார் அமைச்சரின் பதிலை ஏற்க மறுத்து எதிர்க்கட்சி உறுப்பினர்கள் தொடர்ந்து அமளியில் ஈடுபட்டதால் அவை நாள் முழுவதும் ஒத்திவைக்கப்பட்டது வணக்கம் புதிகை செய்திகளுக்காக சோஃபியா தலைப்புச் செய்திகள் கொரோனா வைரஸ் தொற்று பிரச்சினை ஹோலி கொண்டாட்டங்களில் பங்கேற்கப் போவதில்லை குடியரசுத் தலைவர் ராம்நாத் கோவிந்த் பிரதமர் நரேந்திர மோடி அறிவிப்பு கொரோனா வைரஸ் பாதிப்பை கட்டுப்படுத்துவது குறித்து பிரதமர் நரேந்திர மோடி தலைமையில் மத்திய அமைச்சரவை ஆலோசனை நாட்டில் இருபத்தி எட்டு பேருக்கு நோய் தொற்று இருப்பதாக அமைச்சர் ஹர்ஷ்வர்தன் தகவல் பத்து பொதுத்துறை வங்கிகளை நான்கு வங்கிகளாக ஒருங்கிணைக்க முடிவு மத்திய அமைச்சரவைக் கூட்டத்தில் ஒப்புதல் தில்லி கலவர பிரச்சினையால் நாடாளுமன்றத்தில் இன்றும் அமளி இரு அவைகளும் மூன்றாவது நாளாக ஒத்திவைப்பு ஸ்ரீஹரிகோட்டாவிலிருந்து ஜி எஸ் எல் வி ராக்கெட் மூலம் ஜி சாட் செயற்கைக்கோளை நாளை விண்ணில் செலுத்துவது ஒத்திவைப்பு இஸ்ரோ அறிவிப்பு கிருஷ்ணகிரியில் புதிய அரசு மருத்துவக் கல்லூரி முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி அடிக்கல் நாட்டினார் இலங்கையிலிருந்து மண்டபம் வழியாக கடத்தி வரப்பட்ட பதினைந்து கிலோ தங்கம் பறிமுதல் கடலோர காவல்படை அதிரடி நடவடிக்கை 